ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டாபிக் இந்த லெசனில் ஸோ என்ன அப்படின்னா கெப்லர்ஸ் லா ஆஃப் பிளானட்டரி மோஷன் ஸோ இப்போ கெப்லர்ஸ் லா ஆஃப் பிளானட்டரி மோஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு சன்னை வந்து நம்ம சென்டரில் வச்சுருக்கோம் அதாவது அக்கார்டிங் டு த ஹெலியோ சென்ட்ரிக் தேரி ஸோ அப்போ அந்த ஹெலியோ சென்ட்ரிக் தேரியில் நம்ம என்ன பார்த்துருப்போம் அப்படின்னா அந்த காம்பர்னிக்கஸ் அவரும் இந்த டோல்மியோ என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து பிளானட்ஸ் வந்து ரிவால்வ் ஆகுது ஆனால் கரெக்டாக சர்க்குலர் மூமெண்ட்டில் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஆனால் இந்த கெப்லர்ஸ் வந்து இல்லை இல்லை தம்பி அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு பிளானட்ஸ் வந்து சர்க்குலரில் மூவ் ஆகலை ஒரு எலிப்ஸில் வந்து மூவ் ஆகுது சன்னை வந்து சென்டராக வச்சுட்டு சன்னை வந்து ஒரு ஃபோக்கையாக வச்சுட்டு அது சுற்றி வந்து எல்லா பிளானட்ஸுமே ரிவால்வ் ஆகுது ஆனால் சர்க்கிளில் இல்லை எலிப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெப்லர்ஸ் வந்து ப்ரூவ் பண்ணுறாரு ரைட்டா ஸோ அதனுடைய ஃபஸ்ட்டு லா என்ன அப்படின்னா இந்த கெப்லர்ஸ் லாவில் மூணு லா இருக்குது ஃபஸ்ட்டு லா என்ன அப்படின்னா லா ஆஃப் ஆர்பிட் லா ஆஃப் ஆர்பிட் ஸோ செகண்ட் என்ன அப்படின்னா லா ஆஃப் ஏரியா தேர்ட் என்னன்னா லா ஆஃப் பீரியட் ஸோ இந்த மாதிரி மூணு லா வந்து அவர் சொல்கிறாரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு லா என்ன அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி தான் ஒரு சன்னு வந்து சென்டரில் வச்சுட்டு சரியா சன்னு வந்து சென்டரு ஸோ இது சுற்றி பிளானட் எப்படி ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு எலிப்ஸில் ரிவால்வ் ஆகுது அதாவது இந்த மாதிரி ரிவால்வ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லா ஆஃப் ஆர்பிட்டை சொல்லுது இந்த மாதிரி அதாவது கரெக்டாக சன்னு சென்டரில் இல்லை ஆனால் ஒரு இடத்துல ஒரு ஃபோக்கஸாக வச்சுக்கிட்டு சன்னை வந்து அந்த அது அது சன்னை வச்சுட்டு அதர் பிளானட் வந்து ரிவால்வ் ஆகுது ஸோ இது தான் வந்து லா ஆஃப் ஆர்பிட் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு லா தான் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நம்ம டீச்சர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லியிருப்பாங்க சரியா ஸோ மோஸ்ட் ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ் இது சரியா ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இது தான் வந்து லா ஆஃப் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டிஸ்டன்ஸ் இருக்கு இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா மேஜர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க மேஜர் ஆக்சிஸ் ரொம்ப லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ மேஜர் ஆக்சிஸ் இது என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா மைனர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க மைனர் ஆக்சிஸ் அப்போ இதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஒன்று இருக்கும் இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா பெரி ஹெலியன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பெரி ஹெலியன் பெரி ஹெலியன் ரைட் ஸோ இது என்னென்னா அப் ஹெலியன் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதனுடைய இந்த லாவோட கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா சன்னு வந்து ஒரு இடத்துல இருக்கு அதை சுற்றி எல்லா பிளானட்டும் ரிவால்வ் ஆகுது ரிவால்வ் ஆகுறது சர்க்குலர் மூமெண்ட்டில் இல்லை எலிப்ஸ் அவ்வளோதான் எலிப்ஸ் தானே இது எலிப்டிக்கலில் எல்லா பிளானட்டுமே ரிவால்வ் ஆகுது ஸோ இது தான் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் எல்லாம் இதை வந்து பெரிய ஹெலியன் சொல்கிறோம் இது வந்து அப்பே ஹெலியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் விச் இஸ் த லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இது வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மைனர் ஆக்சிஸ் இது வந்து மேஜர் ஆக்சிஸ் அவ்வளோதான் செகண்ட் எல்லாம் என்ன லா ஆஃப் ஏரியா ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் மாதிரி இருக்கும் நான் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிடுறேன் என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு எலிப்ஸில் தான் ரொட்டேட் ஆகுது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி ஒன்று வச்சுப்போம் ரைட் ஸோ சன்னை வந்து இங்கே இருக்குது ரைட் சன்னை இங்கே இருக்குது இப்போ எல்லா பிளானட்ஸும் இந்த சன்னை வந்து ரிவால்வ் ஆகும் இல்லையா ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் மேஜர் ஆக்சிஸ் இது வந்து நம்ம மைனர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் எலிப்ஸ் ரைட் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் லா ஆஃப் ஏரியா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எனக்கு இப்போ ஒரு 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 மந்த்னு வச்சுப்போம் இப்போது ஒரு பிளானட் வந்து இங்கே ரிவால்வ் ஆகுது கன்சிடர் இட் இஸ் அண்ட் ஏர்த் நம்ம லிவ் நம்ம இருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துல நம்ம பிளானட்னு வச்சுப்போம் அந்த பிளானட் வந்து ரிவால்வ் ஆகுது கன்சிடர் இந்த இடத்துலன்னு வச்சுப்போம் இந்த இடத்துல எனக்கு ரிவால்வ் ஆகுது இப்படி சுற்றி இந்த பக்கம் எனக்கு மறுபடியும் ஆகும் அப்போ இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு மாதத்தில் எனக்கு இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் ஒரு மாதம் ஒரு மாதத்தில் எனக்கு இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸு அது அப்படியே ரொட்டேட் ஆகுது அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நான் கன்சிடர் பண்ணுவேன் எனக்கு இங்கேயே வந்து எனக்கு ஒரு மாதம் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் இப்போ ஒரு மாதத்தில் எனக்கு இவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் கவர் ஆகுது இப்போது இந்த லா ஆஃப் ஏரியா என்ன சொல்லுது அப்படின்னா எனக்கு இங்கே கவர் ஆகிற டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த டிஸ்டன்ஸும் எனக்கு இங்கே கவர் ஆகிற இந்த டிஸ்டன்ஸும் சேம் இதுதான் லா ஆஃப் 
ஏரியா ஏரியா வந்து எனக்கு எப்படி இருக்கும் சேமாக இருக்கும் இன் அ கிவன் டைம் சரியா அப்போ எனக்கு ஒரு மாதத்தில் இங்கே கவர் ஆகிற டிஸ்டன்ஸு தான் எனக்கு இங்கேயும் ஒரு மாதத்தில் கவர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து லா ஆஃப் ஏரியா அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஒன்று என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த பிளானட்ஸ் வந்து ரொம்ப லாங்கஸ்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் இல்லையா இந்த சன்னு கம்பேர் பண்ணும்போது இது லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் இது ஷார்ட்டர் டிஸ்டன்ஸ் ஆமாம் தானே அப்போ இந்த லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த பிளானட் வந்து பொறுமையாக ரொட்டேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க பொறுமையாக ரிவால்வ் ஆகும் இந்த சன்னுக்கு பக்கத்தில் வரும்போது வேகமாக ரொட்டேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க எதனாலமா டியூ டு கிராவிடேஷன் எக்ஸாக்ட்லி கரெக்டாக அப்போது கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து லாங்காக ஆகும்போது கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் குறையும் கிட்ட வரும்போது கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து அதிகமாகும் அப்போ இந்த இடத்துல அதிகமாகும் போது இந்த பிளானட்டு கொஞ்சம் வேகமாக சுத்தம் கொஞ்சம் லாங்காக இருக்கும்போது பொறுமையாக ரிவால்வ் ஆகும் ஸோ இட் 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 ஸ்வீப்ஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் ஏரியா இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் ஸோ சரி எனக்கு இது புரியல சார் ஒரு இன்னமும் ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லணும் இந்த சாக் பீஸ் எடுத்துப்போம் சரிங்களா இந்த சாக் பீஸை நான் வந்து இப்படி இது தான் ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் வச்சுப்போம் இப்படி இருக்கு நான் இதை வந்து ரொட்டேட் பண்ணுறேன் சரியா ரொட்டேட் பண்ணியாச்சு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இங்கே 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 கவர் ஆகிற ஏரியா ஒரே மாதிரி இருக்கா நான் இப்படியே சுச்சேன் ஜஸ்ட் சும்மா ரொட்டேட் தான் பண்ணேன் இப்போது எனக்கு இந்த இடத்துல இப்படி ரொட்டேட் ஆகிற டைமும் எனக்கு இந்த இடத்துல ரொட்டேட் ஆகிற டைமும் ஒரே டைம் ஆமாம் வா இப்படி வச்சுருக்கேன் இப்படி ரொட்டேட் பண்ணுறேன் அப்போ எனக்கு இங்கே கவர் ஆகிற டிஸ்டன்ஸும் இங்கே கவர் ஆகிற டிஸ்டன்ஸும் சேம் இது தான் லா ஆஃப் ஏரியா ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா ஸோ இட்ஸ் வீப்ஸ் அவுட் ஈக்குவல் ஏரியா இன் ஈக்குவல் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் இதுதான் வந்து லா ஆஃப் ஏரியா அதே மாதிரி லாங்காக இருக்கும்போது பொறுமையாக சுத்தம் கிட்ட இருக்கும்போது வேகமாக சுத்தம் எதுக்கு கிட்டமா சன்னு அப்போ லா ஆஃப் பீரியட் அப்படின்னு என்ன சார் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு லா தான் என்ன சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா டி ஸ்கொயர் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏ க்யூப் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த சன்னு இருக்குது ரைட் ஸோ இது சுற்றி நிறைய பிளானட்ஸ் இருவால்வ் ஆகுது கன்சிடர் எனக்கு இங்கே ஒரு பிளானட் இருக்குது இங்கே ஒரு பிளானட் இருக்குது இங்கே ஒரு பிளானட் இருக்குது ஸோ எல்லா பிளானட்ஸும் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ அந்த பிள எல்லா பிளானட்ஸுமே எனக்கு ரொட்டேட் ஆகும் சன்னை ரிவால்வ் ஆகும் இன்னும் எலிப்ஸ் நாட் அ சர்க்கிள் ரைட் ஏன்னா அதுதான் ஃபஸ்ட்டில் சர்க்கிள் இல்லை எலிப்ஸ் அப்போ எல்லாமே எனக்கு ரொட்டேட் ஆகுது அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல ஒரு பிளானட் வந்து எனக்கு ரொட்டேட் ஆகும் இன்னும் இங்கே ஒரு இடத்துல ரொட்டேட் ஆகும் இங்கே ஒரு இடத்துல ரொட்டேட் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு வச்சுப்போம் எல்லா பிளான்ட்லையுமே டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடு இருக்கும் ஏன் ஏன் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீடு டியூ டு கிராவிட்டி ரொம்ப சிம்பிள் அது தான் ஏன் எனக்கு இங்கே அவள் பார்க்கும்போது எனக்கு டிஸ்டன்ஸு கம்மி அப்போ இதை கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த சன்னுக்கும் இதுக்கும் எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் அதிகம் இதுக்கு கம்பேர் பண்ணலாம் அப்போது மூணாவது எனக்கு ரொம்ப அதிகம் நாலாவது இன்னும் அதிகம் அப்போ டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக 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 எனக்கு ஸ்பீடு வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அப்போது இது ஒரு ரிவால்வ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ரெவல்யூஷன் போகிறதுக்கு எவ்வளோ அதிகமான இயர்ஸ் ஆகும் இது ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுது அப்படின்னா இது லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு இது இன்னும் ஸ்லோவாகும் அப்போ இது ஒரு செவன் இயர்ஸ் இது ஒரு டென் இயர்ஸ் இது ஒரு எனக்கு ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஏன்னா லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் எனக்கு ஸ்பீடு வந்து இன்னமும் ரெடியூஸ் ஆகும் இது தான் இதோட லா அப்போ டி ஸ்கொயர் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏ க்யூப் அப்போ டி ஸ்கொயர் பை ஏ க்யூப் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க டீன்றது டைம் சொல்லிட்டீங்க சார் ஏ அப்படின்னா என்ன மேஜர் ஆக்சஸ் மேஜர் ஆக்சஸ் என்ன லாங்கஸ்ட் இதுதான் எனக்கு மேஜர் ஆக்சஸ் இல்லையா அப்போ எனக்கு டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக எனக்கு ரிவால்வ் ஆகிற டைமும் அதிகமாகும் ஸோ நம்ம புக்கில் வந்து ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க ஜஸ்ட் மூணு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் நான் எடுத்திருக்கேன் மெர்க்குரி ரைட் ஸோ அதனுடைய டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் சன் எவ்வளோ அப்படின்னா இது வந்து டென்த்து பவர் டென் அப்போன்னா ஃபிஃப்டி எயிட் மில்லியன் ஃபிஃப்டி எயிட் மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் அவே ஃப்ரம் த சன் வீனஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் நாட் எயிட் ஒன் நாட் எயிட் மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் நம்ம ஏர்த் நம்ம இருக்கிற ஏர்த் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி மில்லியன் கிலோமீட்டர்ஸ் அவே ஃப்ரம் த
அந்த வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே அப்ராக்சிமேட்லி ஈக்குவல் டு த்ரீ ரைட்டா ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எல்லா பிளான்ஸுக்கு கம்பேர் பண்ணும் போதும் எனக்கு இந்த இடத்துல வர்ற வேல்யூ எல்லாமே எப்படி இருக்குது த்ரீயாகவே இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணால் த்ரீ வருது அப்போ த்ரீ அப்படின்றப்போ நம்ம என்ன சொல்லலாம் எனக்கு டி ஸ்கொயர் பை ஏ கியூப் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் புரியுதா ஸோ இதுதான் வந்து லா ஆஃப் பீரியட் ரொம்ப முக்கியமான கொஷின் ஸோ பொறுமையாக நல்லா கிளியராக பாருங்கள் ரைட்டா ஸோ ஃபஸ்ட்டில் என்ன சொல்லுது த சன் வந்து ஃபோக்கஸில் இருக்கு சர்க்கிளில் ரொட்டேட் ஆகலை எலிப்ஸில் ரொட்டேட் ஆகுது ஸோ லாங்கஸ்ட் டிஸ்டன்ஸ் நம்ம மேஜர் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை பெரிய ஹெலியன்னு சொல்கிறோம் ஸோ இதை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா மைனர் ஆக்சிஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த ஷார்ட் டர் டிஸ்டன்ஸ் ஆப் ஏ ஹெலியன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் முடிஞ்சு போச்சு செகண்டில் என்ன லா ஆஃப் ஏரியா ஸோ எனக்கு இங்கே கவர் ஆகும்போது ஒரு பிளானட் ரொட்டேட் ஆகுதுன்னா எனக்கு இங்கே ஒரு மந்த் நான் கவர் ஆகும்போது எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸும் அதே மாதிரி எனக்கு சன்னு பக்கத்தில் ஒரு மந்த் கவர் ஆகும்போது எனக்கு அங்கே கவர் ஆன அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் எனக்கு இங்கே கவர் ஆகும் ஸோ ஸ்வீப்ஸ் அவுட் ஈக்குவல் டிஸ்டன்ஸ் இல்லை ஈக்குவல் ஏரியா இன்னும் சர்டின் இன்டர்வல் ஆஃப் டைம் அப்போ தேர்டில் என்ன டி ஸ்கொயர் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஏ கியூப் டி என்றது டைம் ஏன்றது மேஜர் ஆக்சஸ் ஸோ என்னுடைய டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக 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 த டைம் டேக்கன் டைம் taken to rotate the sun or revolution vandu it will take time depend upon the distance distance adhigana rotation vandu speed vandu slow agum appo rotate agara time vandu adhigama agum seringla so adhu dhaan the law of period romba mukkiyamaana kelvi so porumaiya paranga unga friends kitta share pannunga thank you help others with a smile